Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hacer una review de la nueva mini box Lord of Borrell que probablemente salga en estos próximos días va a ser la caja con todo el soporte para Rocket también trae soporte más dolce y un par de links genéricos así que vamos a hablar un poco de todo ver un par de combos y ver si esto vale la pena o no como dije recién la caja tiene soporte para Borrell o Rocket que va más o menos de la mano tiene todo el extra deck de más dolce tiene un armón para decks genéricos tiene algo de soporte Cyber soporte que vendrá de soporte Neptis y eso sería más o menos todo no vamos a hablar un poquito de las cartas genéricas primero primero tenemos a la trampa Ultra Fuse Line, esto dice que mientras esta carta está set, puede estar que tiene una carta en el campo en esta misma columna y romperla, esto puede romper Bacro, puede romper monstruos, pero lo malo es que no puede hacerle nada a cartas en otra columna, por lo que es muy fácil de jugar alrededor, y por ahí vi varias gente confundida con esto por la primera línea que dice mientras esta carta está set, esto no significa nada raro, solo dice que en caso de que haya efectos que te permitan usarla desde la mano, eh, no puedes usarlas, un ejemplo sería el Exis de Dark Magician, hay cartas como esta que dicen que puedes activar una trampa desde la mano, y en caso de que usaras esto, no podrías usar Fuse Line, pero esto no significa que la puedas usar el mismo turno que la seteas a menos que sea por un efecto como Temple of the Kings o algo de ese estilo, ¿no? Así que la carta solamente hace lo que dice después, rompe una carta de la misma columna, para mí no vale la pena, hay muchas cartas mejores, pero por ahí si son un jugador 100% nuevo y no tiene más nada para racionar, puedes meter esto igual. Después tenés Cracking Dragon, esta carta es bastante mala, es más que nada para roleplay, máquina nivel 8, 3000 y 0, se puede buscar con Witch, pero... No sé por qué lo harías. Dice que no puede ser destruida por batalla con un monstruo de nivel menor a esto. Pero si sí afectada por Link, Exige y lo que sea. Y también dice que cuando tu oponente hace normal especial de un monstruo solo. Puede hacer que ese monstruo pierda ataque igual a su nivel por 200. Y borneas igual a la mitad de lo que le bajaste. Y la verdad que la carta en sí es muy lenta. No tiene forma de hacerse especial solo. Más que por una skill que hay en esta misma filtración. Pero para mí no vale la pena. Después tenemos a Summoner Monk. Esta carta está muy muy hypeada. Más que nada por la posibilidad de usarla en cualquier deck genérico de rango 4. Su efecto dice que primero no puede ser tributado Mientras tengo que arriba, no le puedo hacer Kaiju, si tenés Icon no lo puedes tributar para hacer Icon o no le puedo hacer Balista. Y después dice que si es normal Flip Summon se pasa a defensa y su efecto principal dice que puedes una vez por turno descartar una magia e invocar un nivel 4. Pero ese nivel 4 no puede atacar, ¿no? Esto no dice que el nivel 4 está negado, por lo que si tu starter es un nivel 4 y juegas una buena cantidad de magias, puedes jugar esto en cualquier deck de nivel 4 para invocar, qué sé yo, un Stratos un Rocket Tracer, lo que sea que tengas que es nivel 4, así que esta carta es bastante fuerte, ¿no? Lo malo es que necesitas descartar una magia sí o sí, por lo que no hay muchas formas consistentes de tener magias hasta hace poco había un skill de Carly que te da una magia gratis para descartar con esto, pero la nerfearon preventivamente, y ahora lo único que queda para usar este monstruo sería el skill de Mai de Harpy Hunting Ground, esto solamente requeriría que vos juegues un campo en tu main deck y después si robaste el Summoner Monk, podés volver una carta al main deck y buscar el campo para descartarlo, creo que esa es la única forma de añadir una magia mediante un skill, y solo te hace falta jugar un campo en el main deck, ¿no? Hasta ahora no vi ningún combo muy roto con esto, pero podés invocar otra copia de Summoner Monk, un Stratos, un Tracer, lo que sea que tengas ganas, y puedes usarlo para Link, Synchro, así que hay un montón de posibilidades, y si te gusta jugar deck random, algún meme, esto te va a servir un montón, pero no creo que tenga un uso súper competitivo apenas salga, ¿no? Obviamente hay que esperar a ver si es una combinación medio rota, pero es cuestión de ponerse a buscar nomás, pero ahí ya vieron que con la skill de Mai podés usarlo de forma consistente, ¿no? Después, en cuanto a cartas medio genéricas, tenés a Vendred Savior, se hace con zombies y se trata como Slayer mientras está en el campo y tiene dos efectos, el primero dice que puedes reciclar una carta Vendred de tu cementerio, puede ser una magia o puede ser un monstruo ritual, lo que sea, lo que está muy bueno en Vendred y su otro efecto dice que en cálculo de daño si esta carta pelea puedes mandar un zombie del deck al cementerio y reducir el monstruo rival según el nivel de lo que mandaste este es más que nada para buscar y el efecto bueno de romper algo por batalla va a ser bueno a veces lo malo con esta carta es que no hay main phase 2 por lo que tenés que esperar un turno para usar lo que enviaste pero puedes enviar qué sé yo un Shiranui Spectral Sword puedes enviar un Gozuki para remover algo e invocar puedes enviar un Bacon Saber hay un montón de cosas y a medida que salga más zombies va a ser seguramente mejor pero a mí se me hace medio lento y también lo que pasa con los zombies es que la gran mayoría solo hacen combo con una o dos cartas así que probablemente si podés invocar dos zombies en turno 1 probablemente ya tengas el combo completo ¿no? así que no lo veo Super útil, pero para tener alguna copia en tu cuenta, si juegas muchos zombies, no está mal, ¿no? Después tenemos un Link Neptis. Se hace con dos Neptis y puedes usar solamente un efecto por turno. El primero dice que añadís un Winged Beast nivel 8 del deck a la mano y también reciclas un ritual de tu cementerio. Y el segundo dice que puedes destruir un Neptis al que esto apunte para invocar un Neptis del cementerio con nombre diferente. Y esto en teoría te da algo de consistencia porque puedes buscar un nivel 8 y reciclar un ritual. El tema es que Neptis en su main deck no tienes muchas formas de hacer especial summon. Por lo que es muy raro que esto te sirva y también cuando linkeas a tus Neptis no van a activar sus efectos en cementerio. Así que creo que no vale la pena, es medio bait la carta. Así que yo no entraría la caja por esto. Después otra carta más o menos interesante sería Baba Barber se hace con dos monstruos cualquiera, pueden ser tokens, lo que puede ser útil en decks como Thunder Dragon por ejemplo. Y esto dice que al principio de la Battle Phase puedes 
elegir un monstruo al que esto apunte o a esta misma carta y removerlos a la end phase. Luego que te pueda ayudar en decks como Thunder Dragon, te pueda ayudar en decks como Time Beat, si es que alguien juega eso. O también puedes remover esto para que vuelva en la end phase y te dé una zona en la main monster zone, pero es medio raro, la verdad que es de esas cartas que... Se pueden llegar a usar en un combo medio raro, pero no lo veo honestamente. Menos mal que es rara, ¿no? Y otra carta así medio random que puede llegar a servir sería Fire Prison. Es un campo que se puede buscar con el Simperi. Dice que todos tus dragones ganan 300 de defensa. Y si hay algún link en el campo, ningún jugador puede hacer link summon de monstruos con un rating menor. Lo que, lo que significa que si vos, por ejemplo, tenés un link 4, tu rival no puede hacer ningún link 1, 2 o 3. Por lo que puede hacer algún lock medio raro con Ibli. O si jugás contra Dex como Salamangret o algo así, podés hacer que no usen el extra deck. También esto dice que solamente los monstruos Link pueden atacar, así que si jugás contra un deck que no use Links, puedes evitar que te ataquen, pero medio raro igual. Y después, mientras haya dos o más Cybers Link en el campo, los efectos de monstruos Cybers están negados, los Cybers no pueden atacar, ni tampoco ser atacados o seleccionados. O sea que en teoría esto es más o menos para hacerle counter a Dex Cybers o a Dex de Link, si es que vos podés buscar esto y dejar un Link 4. Así que quién sabe, por ahí en algún deck medio raro con Ancient Fairy se puede llegar a usar esto y sería algo divertido para el contenido, digamos, pero no lo veo siendo muy competitivo. En parte porque te pide mucho esfuerzo de hacer todo tu deck alrededor de esto para que pierdas contra un Tifón, un Dark Hall o algo así. Porque tu rival puede romper el lock ya sea sacándose esta carta de encima o sacándose de encima a tu Link, ¿no? Así que es una carta bastante rara, pero para hacer algún deck divertido puede llegar a ser. Y eso serían las cartas genéricas así medio sueltas. Después tenemos un poco de soporte de Cybers, en este caso para rituales. Tenemos a Cybers Magician, ritual Cybers de nivel 7, 2500, 2000. Dice que se puede invocar con Signet Ritual, que esta carta se puede buscar con el otro Link, que es super. Y esto dice que mientras vos controles un Link, tu rival no puede tarjetear monstruos para ataques ni efectos, excepto por este de Cyber Magician y si esto pelea contra un link gana 1000 o sea que es más o menos para protegerte pero por ahí es medio complicado de hacer y después si esto se rompe por algún efecto de carta del oponente puedes añadir cualquier cyber de la mano creo que a esta altura todos los cybers que se juegan son todos buscables así que creo que no vale la pena invocar esto si bien no es mala la protección contra target es muy raro que haga falta a menos que haya un meta en el que se juegue mucho mind control por ejemplo pero esta carta se me hace como bastante situacional y requiere que le inviertas mucho esfuerzo para bajarlo de todas formas si lo querés bajar tenés a cyber switch se hace con dos cybers dice que si un monstruo de especial summon a donde esto apunte puedes remover una magia de tu cementerio que probablemente sea una signet mining o algo así para añadir un monstruo ritual cybers y una signet ritual por lo que ya tendrías todo completo para bajar a tu ritual y después si usaste el efecto de buscar también puedes revivir un cyber nivel 4 menos o sea que es un extender igual lo que está bueno no y esta carta por sí misma no es mala porque es genérica en cybers es muy fácil hacer especial summon abajo de esto y puede revivir algo más por lo que básicamente te deja hacer un in 4 de gratis por ahí lo malo es que necesitas usar el efecto de búsqueda para usar el efecto de revivir no por lo que tienes que jugar un Cybers Magician y una Signet Ritual en tu deck. Y esto tiene que buscar las dos cartas, si no, no puede hacer el efecto. Así que si robaste o el Ritual a la magia, esto no funciona. Y son como tres espacios en total que por ahí no te hacen falta, ¿no? Porque ya puedes hacerle un 4 muy fácil en Cybers, en Code Talkers. Así que esto no vale la pena, pero si salen mejores rituales, esto puede llegar a ser mejor, ¿no? Así que esos serían por ahí el soporte suelto, soporte genérico. Y ahora tenemos los dos decks principales, que van a ser Rocket y Madolche. Y para esto vamos a empezar con el Boss Monster de Rocket que también es genérico, que sería Borrelow Dragon, se hace con tres o más monstruos de efecto, súper fácil de hacer, se puede hacer muy fácil en Goki, cualquier que spame un poquito, y tiene varios efectos, el primero es que no se puede seleccionar por efectos de monstruos, o sea que no te lo pueden levantar con Security Dragon, Unicorn, pero sí lo pueden hacer Ningirsu, y después tiene dos efectos más, el primero dice que puedes elegir un monstruo que arriba en el campo y ese monstruo pierde 500 de ataque y defensa, tu oponente no puede activar nada en respuesta a este efecto. Hay algo bastante interesante en Duel Links, porque esto funciona con Ruling de OCG, y hay una jugada que se usa bastante en OCG con todos los Borrel, para jugar alrededor de cartas como Fantasme, que tiene la misma condición que Bottomless, Torrencia y cosas así, y la jugada era que vos en Summon de Borreload, o de cualquier Borrel, usabas el efecto para reducir 500 o lo que sea que haga tu borrel específico y como tu rival no puede responder no te pueden hacer bottomless ni nada de ese estilo ¿no? para hacer esta jugando en links que también se hacía con decks como witchcrafter por ejemplo tenés que tener el botón en sí para el tema de las cadenas para que te pregunte apenas la hace summon ¿no? una jugada que se hacía en witchcrafter por ejemplo que tiene este mismo tipo de efectos como por ejemplo el de Mokana witchcrafter del deck lo que se hacía en su momento con witchcrafter si tu oponente tenía un rino era en summon de tu witchcrafter usar el efecto para invocar desde el deck así podías invocar a BR y podías negar al rino, ¿no? Esta era una jugada que solamente se puede hacer si tenés la configuración para encadenar siempre 
y el botón en sí. Así que como ya se comprobó que se puede hacer con otros efectos distintos, deberías poder hacerlo con Bore Reload y que esto gracias a ese efecto de reducir 500 puede prácticamente ser inafectado por cartas como Bottomble, ¿no? Después de acá también puedes usar el mismo efecto para no comerte Mirror Force y cosas de ese estilo. Está bastante bien, pero requiere que vos más o menos hagas cierta predicción, ¿no? A la hora de jugarlo. Y después su efecto principal, que es por el que lo vas a usar más que nada, dice que al principio del damage, si esta carta está con monstruo oponente, puedes poner ese monstruo oponente en una zona a la que esto apunte. Es básicamente robártelo, ese monstruo puede atacar, puede activar efectos, todo, pero se envía al cementerio en la próxima end phase, que sería la del rival, ¿no? Así que esto hace que puedas sacar de encima cartas que no se pueden tarjetear, como Saber Dancer, cualquier cosa que haya sido un problema en su momento. También, si lo sabes usar, puede protegerse de un montón de backrow, por lo que está bastante bien. Así que esto como monstruo genérico probablemente sea lo que ponga si tenés un lugar en el extra. Ahora hay muchos decks que por ahí juegan un par de Nightmares o también juegan este, la ballena de la caja de Firewall para rellenar un poco. Ahora puedes meter esto sin problema y sería mejor. Por ahí lo malo de esto es que no deberías bajarlo en turno 1 porque tu rival te puede hacer un Borreload y robarse a tu Borreload y ahí va a estar en problema, ¿no? Después, esto en teoría es el boss monster de Rocket también, así que vamos a verlo de Rocket. Tenemos dos cartas super, la primera es Rocket Tracer, Dragón Tuner nivel 4, efecto rápido, puedes elegir una carta o carrera en el campo, romperla y si lo haces invocas un Rocket. Y después está bloqueado a monstruo de oscuridad en el extra deck, así que esto básicamente te da un Link 2, te da un Synchro, te da un Exis, lo que sea que quieras, ¿no? Obviamente lo vas a querer a 3 para Rockets y también a su magia continua y también a su magia rápida que es Quick Launch. No es una vez por turno y dice que vos puedes hacer especial sumando un Rocket desde el deck, no puede atacar y se rompe la end phase, o sea que tenés muchas formas de bajar al menos dos Rockets y un combo bueno con Tracer y cualquier magia sería aprovechar el efecto rápido de Tracer, ¿no? Por ejemplo, vos si haces normal sumo de Tracer y activas una Quick Launch, podés romper esa misma Quick Launch que activaste con Tracer y vas a invocar uno con Tracer y uno con Quick Launch, por lo que son tres monstruos, que ahí ya vas sacando más ventaja, ¿no? También podés jugar cualquier skill de campos para romper un campo y hacer Tracer de una. Hay muchas formas de aprovechar esto en Duel Links. Y como Tracer es un starter y Quick Launch no es una vez por turno, vas a querer siempre jugar tres de cada una. Así que eso es por ahí lo único que te hace falta 3 de la caja, ¿no? Pues en cuanto a los demás Rockets, todos tienen varios efectos en común. El primero dice que cuando se activa un efecto de Monstruo Link que selecciona estas cartas, vos en respuesta podés hacer efectos que tienen individualmente. Y después en la end phase, si se fueron enviados al cementerio porque se destruyeron, pueden invocar un rocket diferente desde el deck, ¿no? O sea que la idea es bajar un Borrelow Dragon, seleccionar a cualquier rocket de un tirado del campo y después estos van a hacer su efecto, ¿no? En el caso de Meta Rocket, este se rompe y después rompe todas las cartas del oponente en la misma columna. El Endo Link puede ser bastante fuerte. Después Shell Rocket puede destruir un monstruo en esta columna y después romper los monstruos de las zonas adyacentes. O sea que si rompes un monstruo en el medio, romperlo de los costados también, lo que sería limpiar el campo. Y después hay uno que te da revolver probablemente de level up, que sería Magna Rocket, que dice que puedes enviar un monstruo del campo al cementerio sin hacer target, ¿no? Eso sería más o menos lo que vas a querer hacer en un Rocket puro. Por ahí el problema de esto es que tenés que tener un Borrelow que es un Link 4, ¿no? Así que eso va a estar más complicado. Pero en el arquetipo hay varias cartas que te pueden llegar a ayudar a todo esto. Como por ejemplo Boot Sector Launch, que dice que puedes activar uno de dos efectos. El primero es invocar hasta dos Rockets de la mano en defensa. Y después si tu rival tiene más monstruos que vos, pues puedes revivir Rockets. Igual a la diferencia de monstruos que hay en los dos lados del campo, ¿no? O sea que más o menos puedes ir invocando varias varias cosas para hacer a tu Warlord o a lo que sea que juegues. Después hay un link bastante bueno para Rocket, que es Dilingros Dragon, que esto se puede poner en cementerio con una skill de revólver que se filtró. El primer efecto no importa, lo que importa es el segundo, que dice que si un Rocket es Special Summon mientras está en Grave, vos puedes hacerle Special y se remueve cuando deja el campo. O sea que esto es un link 2 más un par de Rockets, puedes hacer un Warlord y eso sería lo que querés hacer, ¿no? Después hay más links, pero la verdad que ninguno me parece bueno, así que para mí no son la gran cosa. Después otra carta que zafa sería Borrel Regenerator, dice que puedes revivir un Rocket equiparle esta carta y después lo bueno es que si esta carta se rompe no le pasa nada a tu monstruo, ¿no? O sea que si vos revivís un Tracer, podés con Tracer romper esto e invocar otra cosa más. Así que el deck tiene su forma de jugar, pero se me hace medio lento, ¿no? Y en teoría esto es lo que va a salir con Revolver una vez salga el, el personaje. Y tiene una magia de fusión, esto que más o menos sirve para turno 3. Y también tiene un skill que te setea un Boot Sector Launch desde el deck. O sea que tenés ciertas formas de jugar, ¿no? El tema es que por ahí el deck no hace nada hasta que baje el Borrelot, ¿no? Así que eso sería el problema, por eso no lo veo tan competitivo, pero un deck que tiene ya de entrada dos cartas muy buenas como Tracer y Quick Launch. Así que si no se juega puro, al menos estas cartas te quedan para jugarla en cualquier deck raro, ¿no? Porque si combinas esto con cualquier skill te puede dar algún Synchro de 8 gratis, o algún Link 2, algún Exis. Y como todos los Rockets son de oscuridad, por ahí tenés ciertas sinergias con cartas como Levianir, cosas de ese estilo, así que hay que ir viendo. Pero no tengo muchas esperanzas así de entrada con Rocket. Creo que el deck va a ser jugable, no creo que sea competitivo para nada, ¿no? Y ahora sí vamos a hablar de Madolche, que es por ahí lo más hypeado. La caja solamente da 3 Exis, pero nos dieron bastante soporte Madolche, sobre todo con esta carta del Card Trader, ¿no? 
que es muy buena, serie limitada 1. Y también tenemos bastante soporte en cajas viejas, como en Dimension of Wizards, que todavía sigue en descuento. Y hay una carta en Burning Nova que te hace falta para jugar Madolche, pero la puedes sacar de ticket. Así que si te gusta el deck, por ahí deberías considerar juntar las cartas de Dimension of Wizard y ver si tenés un ticket para esto. Y ahora, para hablar de los decks, vamos a tener que hacer una review cortita de las cartas que se van a usar, ¿no? La carta más importante, la que hace que el deck sea más o menos jugable junto a los decks, sería Madolche Petting Sur. Esta carta viene en el trader y tiene dos efectos principales. Primero, bueno, todos los Madolche de Mendek dicen que si se rompen por una carta oponente, ya sea por batalla o por efectos, dice que se mezclan al deck. Eso lo tienen todos en común, así que vamos a saltearlo a ver en más. Y bueno, el primer efecto de esta carta dice que si no tenés monstruos en grave, puedes ser la especial. Y después, si esto es especial summon, puedes hacer especial de un Madolche de tu mano o deck y bajarle un nivel, ¿no? Y después estás bloqueado a Madolches, por lo que no puedes hacer algún Nightmare o algo así, pero... De todas formas tenés mucho soporte para usar en tu extra deck. Y ese reducir a uno es la razón por la que tenés que jugar a esto, ¿no? Porque esto es nivel 5, tenés que bajar un nivel para hacer a tu rango 4. Esta carta en sí no hace nada, es bastante mala, pero te hace falta para invocar con esto, ¿no? Después tenés Magilin. En Normal Summon puede buscar un Madolche, por lo que serían 4 copias de esta carta. Y después Hootcake dice que podés remover un monstruo del cementerio para invocar un Madolche del deck. Por lo que también son más copias de esto, porque invoca especial y hace el efecto, ¿no? Y por el tema de Hootcake... No hay mucho problema porque podés jugar la skill del laberinto y jugar un Imduk. Y con eso ya tenés un monstruo gratis para remover con Hootcake. Así que eso sea probablemente la forma en la que se juegue. Y después otras cartas Madolche que valen la pena serían Mesa en Gelato. Dice que cuando es especial buscan la magia trampa Madolche. Y las magias y trampas buenas serían Chateau. Dice que cuando se activa mezcla todos los Madolche del cementerio al deck. Por lo que te recicla todo. Después bustea los Madolche. Y también dice que si un Madolche se va a volver al deck por un efecto de una carta Madolche. Lo añades a la mano en su lugar. O sea que es reciclar todo de vuelta, ¿no? Pues ticket, si un Madolche se va al deck, puedes añadir un Madolche del deck a la mano. Y si tienes un Madolche Fairy, en vez de añadir al monstruo, lo invocas de especial. O sea que está bastante buena, pero por ahí es un extender, requiere más setup para poder usarla. Y la trampa principal sería Madolche Knights. Dice que cuando se activa un efecto de monstruo, si vos no tenés monstruo en tu cementerio, podés negar la activación. Y esto es buscable con Mesen Gelato, ¿no? Después tiene un efecto más que dice que tenés que controlar a Puddingses. Pero como lo vas a usar para un Exis, es raro que la tenga en campo, ¿no? Así que bueno, ya sabemos que tenemos... 7 starters, tenemos un campo buscable que nos da búsquedas también, tenemos una counter buscable, más cosas así. Y ahora vamos a hablar un poco de los exis. El boss monster sería Tiramisu, se hace con 2 nivel 4 Madolche. Una vez por turno puedes sacar un material y elegir hasta 2 Madolche en el cementerio. Mezclar los Madolche al deck y después mezclas la misma cantidad de cartas del lado del campo del rival, ¿no? O sea que es básicamente como un Ignister, pero puede mezclar hasta dos cartas y probablemente sea lo que uses para ir por juego, ¿no? Porque este y cualquier otro Madolche debería ser más de 4000. Probablemente tengan falta uno o dos. Después tenés Chocolate a la Mode. Se hace con dos nivel 5 de tierra o la podés invocar encima de un Exis Madolche. Dice que una vez por turno puedes elegir un Madolche y mezclarlo al deck, desde tu cementerio, digamos. Y después, cuando una carta Madolche se va de tu cementerio al main deck, puedes sacar un material e invocar un Madolche de tu deck, ¿no? Para hacer esto tenés que tener una Pudding Sex como material, así que de vuelta hace falta que tengas una copia de esto. Y esto se usa en todos los combos para ir extendiendo y dejar por ahí un par de Xyz, lo que está bastante bueno. Y otro Xyz que está muy bueno sería Glass Soufflé, se hace con dos Madolche nivel 4, efecto rápido, puedes sacar un material y elegir un Madolche en campo, es inafectado. O sea que esto te protege de Dark Hall, también te protege de Book of Moon, cualquier cosa de esas, lo que va a hacer que tu setup sea mucho más fuerte. Y después otro efecto dice que si una carta Madolche es enviada al cementerio, puedes mezclar hasta dos cartas de cualquier cementerio al deck, por lo que vos podés, por ejemplo, quedarte sin cementerio para resolver tu counter después de que te quieran tirar un Dark Hall, un Book o lo que sea. O también podés interrumpir el cementerio rival. Por ejemplo, si tu rival juega Galaxy, puedes mezclarle los Photon Dragon al deck. Si tu rival juega Salaman Great, también puedes mezclarle los Zap Shower y todo eso al deck. Si tu rival juega Goki, puedes interrumpir una rematch. O sea, son muy buenos efectos que podés interrumpir con esto. Y como es muy fácil de hacer, ya tenés de forma consistente una negación de monstruos con la counter y después interrupción de cementerio, ¿no? Así que este deck parece bastante fuerte si llega a ser un campo completo. Y ahora vamos a ver un combo de una sola carta para jugar con Madolche, ¿no? Este combo lo pasaron otro día. Eh, cuando están en directo y es un combo de una sola carta solamente te hace falta más elin porque puedes buscar a cualquier madolche no como es súper simple vos haces normal vas a buscar a la nueva del trader esto se puede hacer especial y después como le hiciste especial puedes invocar a un madolche del deck así que puedes invocar a nivel 5 se va a hacer nivel 4 porque le bajas un nivel cuando entra y vas a hacer a tu glasufle que vas a sacar un material solamente para dejar una carta en el cementerio y después vas a invocar a tu rango 5, ¿no? Así que ahora con esto, como tenés una carta en el cementerio, puedes usar el primer efecto para mezclar una carta del cementerio al deck. Y después esto va a activar su otro efecto para sacar un material e invocar otro Madolche más, ¿no? Así que ahora vas a invocar a Hootcake y tenés un monstruo en cementerio, por lo que podés con Hootcake remover 
a ese más dulce para invocar a otro nivel 4, que sería tu mesengelato. Y después con mesengelato puedes buscar tu counter. Y después puedes hacer otro rango 4 más, que sería tu segundo glasufle. Y de esta forma vos tenés una negación de monstruos con tu counter. Después, cuando quieras, puedes sacar un material a esto para que sea afectado. Y como una carta se fue al cementerio, podés igual mezclar dos cartas de cualquier cementerio al deck, ya sea del tuyo o del rival. Así que con una sola Magellan vos tenés tres monstruos en campo, una counter, todo inafectado, o podés proteger un solo Madolche. Y también podés interrumpir el cementerio del rival, ¿no? De la misma forma, también si estás yendo segundo en vez de ir primero, acá podés hacer una Tiramisu y podés mezclar alguna carta del rival en el deck y ir por daño porque tenés ya unos 6.000 más o menos si buscaste el campo va a agarrar 1.500 más de ataque por lo que es un montón de daño y tendrías un monstruo de 3.000, uno de 2.000 y pico, uno de 2.000 por lo que probablemente hagas de acá, ¿no? así que eso sería el combo principal de Madolche más o menos lo mismo tanto siendo primero como segundo pero si sí necesita que juegues esta carta que es una caja muy vieja y muy mala porque probablemente sea conveniente gastar un ticket y después todavía estás a tiempo para conseguir Magellan y Hootcake que son de una minibox y están en descuento, ¿no? Así que esos serían los combos de Madolche. Así a primera vista, obviamente hay que ser súper cauteloso con todo, que hay que esperar un par de semanas para ver si el deck se entra en el meta, etcétera, etcétera. Pero el campo es muy bueno y también algo que tiene Madolche por sobre otros decks que ya están en el meta es que es uno de los pocos decks que tienen control de cementerio como Inferno y eso, pero que al mismo tiempo son muy agresivos, ¿no? Por ahí si querés jugar Inferno es solamente para interrumpir a Galaxy, interrumpir a Goki y cosas así. Con Madolche también podés hacer lo mismo, pero también tenés mucho potencial de OTK. Así que por ahí si te gusta algo más agresivo, algo más rápido, podés jugar Madolche en vez de Inferno. El deck tiene sus debilidades, como por ejemplo, si tenían el Normal Summon, medio como que no tenés, no tenés ningún extender en mano como para poder seguir jugando, a menos de que robes justamente a tu carta 1, así que el deck se va a tener que jugar con muchos tifones, por ahí con Dark Hole si quieres jugar contra Fernoid, también Master Ogre te para bastante porque tenía el Normal Summon, pero son cosas a las que te vas a tener que adaptar, ¿no? Como con cualquier deck que dependa del Normal Summon, de todas formas el deck parece bastante bueno, y por ahí la ventaja de este deck por sobre otros es que tiene unos 7 starters, porque tenés, y si bien no todos te dan el mismo combo que vimos recién, solamente con un Hood Cake o solamente con esto vas a tener un combo muy parecido, en el que probablemente te falte un Exis, pero vas a tener tu negación si vas primero, por lo que es bastante fácil y muy consistente jugar con este deck, ¿no? Tienes unos 7 starters que te dan un campo más o menos parecido, ya sea con control de cementerio o con la counter. Así que el deck parece bastante bueno, bastante fácil igual de jugar, así que probablemente valga la pena. Y eso sería más o menos la caja, ¿no? Creo que si hay algo que va a ser competitivo de la caja va a ser más dolce. Después todo lo demás, no creo que valga mucho la pena, solamente el borrelo de una copia para terminar tu extra deck. Bolín genérico, después el tracer y la quick launch, creo que van a servir más a futuro que ahora. Así que si sos de los que tienen ofertas super cada tanto, esta caja es una bastante buena opción para jugar cualquiera de estos decks y tener solamente copias extra de la super sin meterte en la caja. Como un Armonk, se usan en todos los memes, todos los decks random lo van a querer, pero no creo que sea nada súper competitivo. Y como dije recién, si lo usas con Harpy Hunting Ground, puedes usarlo en turno 1 sin jugar muchas magias en tu main deck, ¿no? Así que bueno, eso va a ser todo el video. En esta misma página hay más filtraciones como por ejemplo el Topologic Bomber, que es muy bueno, hay varios combos con esto. Pero los voy a mostrar en otro video porque para que no sea muy largo más que nada, y bueno, eso va a ser toda la review de la caja. De vuelta, una vez más para ir este, cerrando todo. Como siempre, esperen una o dos semanas para ver si los decks realmente valen la pena. La oferta de gemas todavía debería seguir para cuando salga más dolce, así que pueden ver más o menos si les gusta o no cómo se juega el deck. Todo lo demás no le veo un potencial inmediato, pero son cartas que está bueno tener por la duda, ¿no? Así que bueno, déjenme saber su opinión en los comentarios. Déjenme suscribirse al canal, que se ayuda un montón. Ya estamos llegando a los 2000. Y en la descripción del video van a estar todos los enlaces a mis otras redes, como puede ser mi canal secundario donde están todos los bots. También mi Twitter, mi Discord, todo eso va a estar ahí. Así que bueno, eso va a ser todo el video. Gracias por pasarse y nos vemos en el próximo.